fíjate que han caído tan bajos en la oposición que hasta yo, la verdad, me he burlado continuamente ayer de esta oposición. Leía a uno de los personajes a los que hace referencia el presidente continuamente en las últimas semanas, Marieto Ponce, este personaje dice que si ahora, palabras más, palabras menos, López Obrador, eh, haciendo sugerencia de que ha traicionado al cártel de Sinaloa, regresará a Badiraguato. Yo escribí en Twitter, conociendo a Andrés Manuel López Obrador, sí va a regresar a Badiraguato. Y conociendo a la oposición, cuando regrese a Badiraguato dirán que fue a pedir perdón. Es que están desquiciados. Esto los ha desquiciado y eso que apenas van ¿qué? seis días de, de este 2023, Jorge. Y, y, y como el propio presidente lo pronosticó en los últimos días del año pasado, lo bueno es que lo peor está por venir. Sí, sí, sí. Sí, son, son grotescas estas, estas interpretaciones. Yo vi también, o sea, lo de lo de Marieto, que es así, pues ahora debería estar cuidándose a Andrés Manuel y toda su familia, como dando a entender de que la reacción del cártel de Sinaloa iba a ser terrible contra, contra la traición de del propio presidente, pero pues esos son discursos, me parece, que no tienen ninguna relación con la, con la realidad, que no tienen ninguna prueba y que pues es parte de la campaña que hicieron. Y la hicieron tanto porque la, la vienen haciendo desde el 2019, el Kula, el Kulaku, eh, Julia Canazo, eh, esta cuestión de, de vincularlo y repetirlo todos y todos y todos y todos y todos los días, de repente la captura de, de vídeo pues se les cae este discurso y yo creo que lo que intentaron hacer las primeras reacciones que hubo eh, fue eh, ir a esta, esta cuestión ¿no? del regalo con eh, la captura de Ovidio, del regalo a, a Biden y de cómo eh, Andrés Manuel pues logró capturar a este, a este capo solamente porque quería quedar bien con, con Biden la ofrenda que le dicen algunos otros que también es un poco absurdo, ¿no? Y que eso es lo que ha manejado, por ejemplo, Reforma, con eh, Biden lo pide y AMLO lo tiene, también la, la, del, la, del, la del Universal, que es, digamos, la misma línea, y prácticamente todos los que, los que ayer comentaron atacando a Andrés Manuel, pues en este sentido, ¿no? Y quitándole eh, peso a la, a, la, a la actuación de la administración federal en esta captura, que por supuesto que con esta captura pues no cambia, ¿no? O sea, no, no va de, de repente a terminarse la delincuencia organizada, pero creo que sí es algo que eh, es muy significativo y tampoco es que cambie la estrategia, porque si nosotros hemos visto la estrategia no es solamente como lo hicieron mucho con el PRI, con Calderón, de... Eh, por ejemplo, decir y atrapar a un capo y decir que con eso ya se dio un duro golpe y que con eso ya se va a terminar la guerra y que entonces van a lograr eh, destruir a los cárteles y entonces se va ganando esta conflagración. O sea, no, no va en ese sentido y no lo interpreto en ese sentido la captura de Ovidio y creo que lo que dijo, lo que dijo ayer y lo que volvió a repetir hoy Rosa Isela de que no se está ganando una guerra, se está construyendo un proceso de paz y creo que esa estrategia está, está en ese sentido, ¿no? Es este, la estrategia de, por un lado, apoyos sociales para que amplios sectores no caigan en el crimen organizado y por otro lado, pues también una estrategia de seguridad. Jamás, jamás, jamás se, hizo, se dijo ni se dio a entender que esta estrategia de seguridad iba a, a quedar solamente en el abrazo, como lo han repetido y se han burlado. Tan es así que se creó una Guardia Nacional, que se han construido cuarteles en buena parte del país, que se han contratado a muchísimas personas para que integren a Guardia Nacional y que se ha intentado limpiar las instituciones de seguridad. Y pues me parece que en ese sentido, pues es también parte de la estrategia pero no es una estrategia como era antes, solamente mediática en muchos sentidos, de descabezar a los cárteles y entonces pensar que con eso eh, se acababa la violencia y se combatía de forma eficiente al problema que tenemos del crimen organizado. Entonces, sí me parece que es muy eh, chata este análisis de decir que, una, hay vínculos entre Andrés Manuel y el cártel, y el otro de que la estrategia 
cambió, que la estrategia se transformó, que por algún pedimento de Biden decidió Andrés Manuel López Obrador hacer un cambio radical en eh, la forma en cómo está combatiendo al crimen organizado y que por eso capturó a, a Ovidio, ¿no? O sea, me parece que eso es como, como, como un análisis muy, muy poco serio. Incluso ayer mismo, si te fijas, eh, le, le, le trataron incluso de quitar lo máximo posible de peso al Estado mexicano, de peso al gobierno de Andrés Manuel, que trataron de meter esta hipótesis, eh, creo que Penilei Ramírez sacó un, un tuit al respecto, de que prácticamente el gobierno mexicano eh, no había hecho nada en la captura de Ovidio porque pues, eh, el gobierno de Estados Unidos le había pasado información unas semanas antes y que pues así como que diciendo, no, pues en realidad fue, hay que, hay que darle la palomita al gobierno de Estados Unidos, solamente el gobierno de México actuó. Creo que hoy la respuesta en ese sentido también en la mañana era decir, no, o sea, nosotros decidimos hacer este operativo, nosotros teníamos tiempo a hacerlo y pues se decidió o se capturó y esto tiene que ver con la soberanía eh, del país. Pero por supuesto, bueno, yo creo que la, la intención del discurso de los opositores es tratar de quitar mérito a esta detención, tratar de, 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 de quitarle, digamos, la, la, la palomita al gobierno de, de, de Andrés Manuel en este sentido y decir e inventar que fue por Biden, que Biden lo ordenó y que fue porque llega en unos días a México. Oye. Como la...